नमस्ते दर्शक बृंद नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास द्वारा संचालित यो कार्यक्रम हरेक शनिवार को साँझ पांच बजे प्रसारण करने इस कार्यक्रम को पुनः प्रसारण यहाँ आईतबार बिहान साढ़े एगार बजे हेन सकूने यहाँ था इस कार्यक्रम में हमी विज्ञान प्रविधि का विभिन्न विधा संबंधी कार्यक्रम प्रसारण करने अब लग आज को सामग्रीतर्फ देश विस का लगी भरपर्दो मध्यम मध्य यातायात भी एक हो इसका लगी यातायात संचाल निर्माण होने अत्यंत जरूरी देखि आज हमी संबंधी एक दिवसीय कार्यक्रम को रिपोर्ट प्रस्तुत करते आज को पेल सामग्री को रूप में नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास का विभिन्न उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संघ संस्था आपसी संबंध कायम कर संबंध लुदृढ़ीकरण कर एक हो नास ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संघ संस्था आपसी संबंध कायम कर संस्था मित्र राष्ट्र जापान पनी एक हो प्राकृतिक रामजिक विज्ञान का साथ ही मानविकी को सब क्षेत्र मार्फत विज्ञान को प्रगति में योगदान पुराने उद्देश्य का साथ जापान में अवस्थित एक स्वतंत्र प्रशासनिक संस्था हो जापान सोसायटी फर द प्रमोशन अफ साइंस जेएसपीएस जेएसपीएस जापान सोसायटी फर प्रमोशन अफ साइंस जिसमें जापान में एट रिसर्च को पृष्ठभूमि बना को अनुसंधान र तस्ता अनुसंधानकर्ता साथ सहयोग दिन को लगी विश्वव्यापी रूप में उन्नी वहाँ एट प्रपोजल कल करने रेस में विशेष कर क्यूरियोसिटी ड्रिवन अथवा वैज्ञानिक ने जे सोच्छ अनुसंधान करना चाहिए समाज में अल्ले लागू होन अथवा इस नाफा घाटा के होनी कसैले के चीज कल्पना विषय में अनुसंधान करना स्वतंत्र निकाय अनुसंधानकर्ता सपोर्ट करूर्च भन सा का साथ जापान ने विज्ञान संबद्ध सब विषय का जिसमें हम फिर ये विज्ञान को फिजिक्स केमिस्ट्री मत समझ तर जापान में चाह नेचरल साइंस सोशियल साइंस सब साइंस सब साइंस भो विधा में सब विधा में अनुसंधान करना को लगी कोई भी मंत्री कल्पना कर चीज लतंत्र ढंग ने मनुसंधान करना चाहूँ भो तो व्यक्ति रैज्ञानिक सपोर्ट करने मन सा साथ खुले को एटा वैज्ञानिक तस्त सपोर्ट करने संस्था हो जो नेपाल नास्ट भैराखे हमी जे भूमिका निभाईराख हमी अनुसंधान कर जेएसपीएस ने आप अनुसंधान करते अनुसंधान करने संघ संस्था वैज्ञानिक र विदेश में रहने वैज्ञानिक जापान बोलाने अथवा जापान का वैज्ञानिक विदेश पठाने रुसंधान को लगी एट माहौल बनाईदिन को लगी स्थापना भारत जापानी सरकार को फंडिंग प्राप्त तो ठूल धनराशि सहित को बने को तीस खरब बजेट भोड़ा विज्ञान प्रविधि सपोर्ट करने संस्था हो जेएसपीएस को सोही क्रम में जेएसपीएस फेलोशिप प्राप्त करी संघ अर्थात नेपाल जेएसपीएस अलुमनाय एसोसिएशन एनजा को स्थापना नेपाल में सन् दुई हजार चौदह में भाग थी यो एनजा हमी जापान में बसता खेल जो जिस जेएसपीएस फेलोशिप पाने भो अथवा जेएसपीएस को कई समय वहाँ एकेडमिक एक्सचेंज को रूप में कई समय बिताऊन भो रिसर्चर फेलोशिप को रूप में बस्ने भो रहाँ फर्क सके नेपाल आपो देश फर्क सके हर एक देश में सब देश में छेन तर धे देश में यहां खाल एलुमनाई एसोसिएसन बने तेल हमी जो जेएसपीएस फेलोशिप पाया थी ते जापान बसता खेल री मेम्बर ते देश में फर्क सके हम जेएसपीएस को के हो है जेएसपीएस पाला हमें के के जापान सरकार ने विश्वभरी में रहकर माइंड में भैया कल्पनाशील विषय वस्तु विज्ञान संगसंग जोड़ना चाहे कारण और धेरे मंत्री अप्लाई करूं रत्कृष्ट मंत्री फेलोशिप पाओस् भाई उसको चाहना 
रो लगी तो एलुमनाई मेम्बर बनी सके हम नेटवर्किंग हो राष्ट्र में यहीं फर्क अभी एकडेमिक कम्युनिकेसन हो रहा एकदम कैपेबल मानी हमी सिफारिश कर सकने भ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट र एंजाबीज दुई हजार चौहत्तर साल असोज चार गते मेमोरेंडम अफ अंडरस्टैंडिंग अर्थ समझौता पत्र में हस्ताक्षर थी सोही सन्दर्भ में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन नेपाल चैलेंजेस एंड अपर्चुनिटीज नेपाल यातायात संचाल निर्माण चुनौती रवसर विषय एक दिवसीय एंजा को आठौ वार्षिक गोष्ठी ललितपुर में संपन्न भो हमी वास्तव में के स्थापना काल देखि नहींसम हर एक वर्ष हमी कु न कुने एवं विषय सतरे तो विषय में जापान का लब्ध प्रतिष्ठित एट प्रोफेसर अथवा रिटायर्ड प्रोफेसर अथवा इमेरिटस भूमिका में रहन भाग प्रोफेसर बोला वहाँ को भूमिका सहित अथवा विज्ञता हमी यहाँ मंथन करने हिसाब से हर एक वर्ष एक एक गोष्ठी करने कर हर एक कुछ वर्ष हमी फोहर मैला व्यवस्थापन में करें कुने वर्ष हमी सैटेलाइट को बारे में अथवा संचार संवाद को बारे में कुरा करें यो वर्ष हमी यो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अथवा यातायात संचाल कसरी निर्माण कर सकता भन्ने विषय एकदम जल्दो बल्दो देखिए कारण जापान को अनुभव नेपाल लेन को लगी हमी हर एक विधा में ये खाल गोष्ठी करने करो गोष्ठी को मुख्य उद्देश्य चाहिए एट नलेज ट्रांसफर हो अर्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो अर्क अनुभव को सीकाई भी हो री प्रयोजन को लगी हम हर एक वर्ष एक एक वा थीम सत्ने कर वर्ष हमीर यह ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में यह कार्यक्रम करने सोच बनाया उक्त गोष्ठी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात माननीय मंत्री श्री प्रकाश राला को प्रमुख आतिथ्यता में थी कार्यक्रम में उदघाटन मंतव्य व्यक्त करते नेपाल यातायात को बारे में जानकारी कराई इसका चुनौती रवसर का बारे में बताने भाई थी नेपाल जेएसपीएस अलुबनाय एसोसिएशन एंजा का सचिव डाक्टर कृष्ण पहाड़ी ने स्वागत मंतव्य व्यक्त करते एंजा को परिचय प्रस्तुत कर तेगरी जापान का प्राध्यापक सीगेरु मोरिची ने की इस्यूज फर द अर्बन रेलवे एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट विषय में मुख्य प्रवचन प्रस्तुतिकरण करी जेएसपीएस बैंकक थाईलैंड का निर्देशक डाक्टर योसिओ ओटानी ने जेएसपीएस को परिचय दिद जेएसपीएस फेलोशिप रम को बारे में जानकारी दूसरी मंतव्यक क्रम में पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन विभाग जायका टोकियो जापान का उप महानिर्देशक श्री युकी हिरो कोईजुमी ने तीन पक्ष भौतिक संस्थागत रनवीय संबंध का बारे में चर्चा करी अवसर में लागी जापानी राजदूत महामयम श्री किकुता युताका कुनैपनि देश विकास का लगी यातायात संचाल निर्माण महत्वपूर्ण रहने अल्याल का लगी जापान ने पुराए प्रविधि विस का बारे में जानकारी कराने It was quite impressive to see the enthusiasm of NGO members for the application of science and technology to the development of your nation. NGO was established in 2015 by Nepalese who had done postdoctoral researches through JSPS program in Japan. I am very pleased that even today You are holding a symposium such as this to discuss the cutting edge technology and its future in cooperation with Japanese researchers. It is wonderful to see Japan's endeavor for science and technology have brought it here in Nepal. तस्तरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय का सचिव श्री केशव शर्मा ने यातायात नीति स्रोत र अर्थव्यवस्था का बारे में बताऊ रेल मार्ग शुरूआती अवस्था में रहकर इस क्षेत्र में हमी जापान सीक्न सकने रेल मार्ग प्रविधि का बारे में चर्चा करो नास्ट का उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बा ने मंतव्य को क्रम में यातायात अर्थतंत्र निर्माण को मेरूदंड नास्ट को परिचय सहित विभिन्न संघ संस्थासंग सहकार्य करी काम करने विचार व्यक्त कर 
उद्घाटन सत्र को सभापतित्व एन्जा का उपाध्यक्ष एवं नास्ट का सचिव डाक्टर रविन्द्र प्रसाद ढकाल ने उदघाटन कार्यक्रम को अंत्य में उपस्थित सब धन्यवाद ज्ञापन कर that could uh, use for the development of the country in the near future. And the um, NGI is regularly changing the topics every year. And this year we, we uh, implemented the uh, transport connectivity in Nepal, challenges and opportunities. Maybe we, next year we will change the topics, but we would like to see all these dignitaries here to, to brainstorm for the betterment of the country uh, as well needed. So, uh, Lastly, I would like to thank uh, the ENJA committee, uh, ENJA uh, executive committees and other uh, ENJA members and then uh, dignitaries from uh, universities, uh, development partner departments and government ent entities and the uh, women abroad I have seen. Pravidik Satya Tarfa, Nastka Pragya Pradhyapak Dr. Bisal Nath Upretile, Mountain Roads in Nepal. Need for alternative approach for construction. Visayma prastuti karan garnu bhai ko thiyo. Deshte gari purvadhar diti vigya Dr. Sude Raj Acharya le leap frogging in transport sector of Nepal challenges and the way forward. Visayik prastuti karan garnu bhai ko thiyo. Railway vivaka mahanirdeshak Sri Rohit Kumar Bisurali railway development in Nepal current state and the way forward. Visayik prastuti karan garnu bhai ko thiyo. पूर्वाधार तथा व्यवस्थापन विभाग जायका टोकियो जापान का उपमहानिर्देशक श्री युकी हिरो कोई जुमिले जापान कोऑपरेशन इन नेपाल फॉर स्मूथ कनेक्टिविटी बारे में प्रस्तुति करण गर्नु भाई को थियो प्राविधिक सत्र को अंत्य में जापान सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस जेएसपीएस का श्री नाओ हितो ओकुयाले आशा करूं ये स्किसिंग को कार्यक्रम ले या तयत सुदृढ़ी करण का लागी महत्वपूर्ण भूमिका खेलने था। मिले सीखनु पर नहीं ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन कनेक्टिविटी में सीखनु पर नहीं करा जाएं पॉलिसी का करा रिसोर्स को करा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का करा रजाई का ले जस्तो वहाँ रजाई का बड़ा बहिरा के का प्रयास और ये रीजनल क्षेत्रीय रूप में सही हमें ले ले भारत को मात्रे पोर्ट प्रयोग करी रखे का सोम बने बंगलादेश को बाइकलपिक पोर्ट की न प्रयोग न करने था ऐना तेज को लगी हमें ले किस चीज विकास करने पड़ने सक्सों ये वो लेवल का काम अरु गार्नो को लागी पनी ये लो देरे ही पार्ट सिखाया रहते हैं गाय कुछ अब यो यातायात संचाल संबंधी के वो रिपोर्ट पची अब लगाओ आज आको दूसरों सामग्री तारफा नेपाल विज्ञान तथा प्राविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट मित्र कुंजा संस्था रा रशियन हाउस को संयुक्त आयजनामा नास्ट भवन मा साइंटिफिक एक्सचेंज अन हिमालयन जियोसाइंस रिसर्च विषय मा एक कार्यक्रम को आयजना गरी को थियो सो ही बारे को छोटू रिपोर्ट प्रस्तुत करते चाऊ आज आको दूसरों सामग्री को रूप मा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्यमा विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गरेको छ सोही अनुरूप नास्ट तथा मित्र कुञ्ज संस्था र काठमाडौँमा अवस्थित रशियन हाउस द्वारा संयुक्त रूपमा साइंटिफिक एक्सचेंज अन हिमालयन जियो साइंस रिसर्च विषयमा नास्टमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो रशियन जियोग्राफिकल सोसाइटीले उक्त कार्यक्रमको सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाले उद्घाटन मन्तव्य व्यक्त गर्दै नास्टले विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न विषयमा ज्ञान आदान प्रदान गर्ने कार्य गर्दै आएको जानकारी गराउनु भएको थियो for the scientists and technologists to exchange and disseminate scientific knowledge and thoughts in diverse fields of science and technology and hence prosper and enrich knowledge and experience. 
it's our pleasure to organize this program on scientific actions on Himalayan geoscience research program jointly with Mitrakoons and other organizations. कार्यक्रममा नास्टका प्राज्ञ एवं वरिष्ठ भूगर्भविद प्राध्यापक डाक्टर विशालनाथ उप्रेतीले नेपाल हिमालयको भू बनावट तथा त्यहाँ देखा पर्ने भूकम्प पहिरो लगायतका भौगर्भिक घटनाहरू बारे प्रस्तुति गर्नु भएको थियो you know, Plato to the north, Plato to the north. And you know, this is the mountain, Himalaya is the mountain where, you know, the humans have been witnessing its rise from its uh, beginning to present day. So this is one of the very rare mountains where all our ancestors, uh, even during the time of, you know, 16 million years before or something, you know, they have been witnessing the rise of the Himalaya. You can see our ancestors' bones in this Himalayas, as you can see in near Tansen. So we all know that Himalaya is a product, and also the Tibet is a product of the India-Asia collision. So India moving to the north at present at a rate of about four to five centimeters per year, and uh, colliding with Asia, producing Eurasia produced this big mountain as well as the Tibetan plateau. And the boundary, as you can see, is marked by the Indus-Sang uh, Pushuchi zone or Indus-Sang Mokshuchi zone, and just you know the line that you can see. उक्त कार्यक्रममा रसियन ज्योग्राफिकल सोसाइटीका प्रतिनिधिले नेपाल हिमालयमा उक्त सोसाइटीले गरेका अध्ययनहरु बारेको एक भिडियो प्रस्तुत गरेका थिए। Russian Geographical Society is uh, uh, currently working on a project uh, Russian heritage Russian uh, uh, heritage in, of Himalayas, uh, the continuation of the way, which includes uh, lots of uh, sub-projects. Upta Karikrama Pradhapak Dr. Amod Madi Dichitle Karikram Ka Barima Prakash Parnu Bhaikathiyo. When we at INSET hosted this a wonderful scientific lecture by the much respected honorable pilot cosmonaut and astro scientist Vladimir Danilekov, the executive member of Russia, Nepal, Friendship and Cooperation Society. I tell this story while you are welcoming all of you. I, I, I just want you to know how excited I could be by welcoming our Russian uh, scientists here because it is a dream almost like a 50 years of my professional life here. And that's what I, I mean. Mitra Kunja Sanstaka, Upadaksha, Engineer Kesav Raj Bistale, Samapan Mantabia, Bektagan Vaikutu. This event has happened in a period when Mitra Kunja has recently been actively pursuing its new course of scientific collaboration with government, academics, and private sectors institutions of Nepal and region towards the promotion of science and technology for economic development, for facilitating the consolidation process of physical and social science, for linking the science to the people, for accelerating the pace of social and economic development. Ukta Karikrama, Nastka Pragyaharu Lagayat, विभिन्न भू विज्ञान तथा भू इंजीनियरिंग विधाका वैज्ञानिकहरुको उपस्थिति रहेको थियो कार्यक्रममा भू विज्ञानका विभिन्न विषयमा छलफल गर्दै उक्त कार्यक्रम समापन भएको थियो फ्लुका भाइरस जाडो महिनामा किन फस्टाउँछन् त यसै बारेको रोचक जानकारी प्रस्तुत गर्दै छौ आजको तेस्रो सामग्रीको रूपमा धेरै जसो चिसो याममा मानिसहरूलाई रुगा खोकी लाग्ने गर्दछ त्यस बखत निस्कने 
थुकको कारहरूबाट रुवा खोकी सर्ने विषानु अर्थात वायरस बढी मात्रामा फैलिने हुन्छ। यसरी ठंडा मौसमा निस्के को फ्लूका जीवानुहरू वायुमण्डलमा धेरै समयसम्म जीवित रहन सक्दछन्। त्यसैगरी चिसो र आदरता को कमिले हाम्रो नाक पनि सुखा रहने हुन्छ। यस्तो समयमा फ्लूका जीवानुले संक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैगरी विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान अनुसार फ्लु वायरसले चिसो र तातो समयमा फरक फरक प्रभाव पार्ने देखाएको छ वायुमण्डलीय तापक्रम बढेको बेला भाइरसहरू स्थिर रहेता पनि यसको प्रभाव कम रहने भएकाले कम फैलिने हुन्छ चिसो याममा यी फ्लुका भाइरसहरू वायुमण्डलमा धेरै समयसम्म स्थिर अर्थात स्टेबल रहन सक्ने र बढी प्रभावकारी रहने पाइएको छ त्यसकारण यी भाइरस गर्मी याममा भन्दा चिसो याममा बढी फैलिने र संक्रामक हुने कुरा स्वतः स्पष्ट हुन्छ हामीले हाचु गर्दा वा खोक्दा निस्कने हावा र थुक्का कणहरूमा प्रशस्त मात्रामा यी जीवाणुहरू अर्थात विषाणुहरू हुन्छन् जुन वायुमण्डलमा फैलने गर्दछन् सुखा र चिसो मौसममा वायुमण्डलमा रहेको हावामा पानीको मात्रा कम भई सुखा हुने हुँदा हावामा यस्ता फ्लुका भाइरसहरू धेरै समयसम्म रहन सक्दछन् र यस्तो सुखा मौसममा धेरै जसो मानिसको नाक पनि सुखा रहने हुनाले सजिलै नाक मार्फत मानिसमा संक्रमण हुने हुन्छ र रुगा खोकी लाग्ने गर्दछ साधारणतया रुगा खोकीलाई नै हामी फ्लु भनेर बुझ्ने गर्दछौं र यो रोग इन्फ्लुएन्जा भाइरसले संक्रमण हुँदा हुने गर्दछ यस रोगले मुख्यतया श्वास प्रश्वास प्रणालीमा अवरोध पुर्याउँदछ यो विषाणु शरीरमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो प्रभाव बढाउँदै शरीर दुख्ने श्वास प्रश्वासमा अफ्ठ्यारो हुने नाकबाट पातलो पानी बग्ने खाँटी दुख्ने ज्वरो आउने मांसपेशी दुख्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन थाल्दछन् यस्तो अवस्थामा शरीरमा रहेको प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि कमी आउने हुन्छ र यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा अन्य रोगहरूलाई पनि निम्त्याउने खतरा रहन सक्दछ यो रोग लागेको बेला चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उपचारको क्रममा दिइने एन्टिबायोटिकले रोगको विषाणुहरूलाई खासै प्रभाव पार्न नसकेता पनि उक्त रोगको कारणबाट हुने अन्य संक्रमणबाट बचाउन भने मद्दत पुर्याउने गर्दछ त्यसैले फ्लु लागेका मानिसहरूले प्रशस्त मात्रामा छोलिलो पदार्थ लिनुका साथै उनीहरूलाई आरामको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ अवस्था आजलाई विज्ञान प्रविधिका सामग्रीहरू पनि यति नै यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नु होला प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल त्यसैगरी हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ विज्ञानप्रविधि@nast.gov.np तपाईहरुले यस कार्यक्रमलाई नास्टको वेबसाइट www.nast.gov.np मा र युट्युब मा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अवस्था अर्को साता पुनः यही समयमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई बिदा माग्दछु नमस्ते